আমরা হচ্ছে ল্যাবরেটরি টেস্ট অফ ব্রিক করতেছি যে ব্রিকে ল্যাবে গিয়ে কি কি টেস্ট হয় তার ভিতরে অ্যাবজর্পশন কার ক্যাপাসিটির বিভিন্ন টেস্ট ছিল চারটা ভাগে ভাগ করে সবগুলোই মোটামুটি দেখাইছি ক্রাশিং স্টেপ টেস্ট আজকে শুরু করব ক্রাশিং স্টেপ টেস্ট মানে হচ্ছে ব্রিক কম্প্রেশন নিতে পারে না টেনশন নিতে পারে কি মনে হয় তোমার কোনটা ভালো নিতে পারে ব্রিক কম্প্রেশন কম্প্রেশন হ্যাঁ তো আমরা কম্প্রেশন টেস্ট কিভাবে করব ব্রিকের ক্ষেত্রে সেটা দেখব সেটা দেখব তো মনে হয় তো মনে হয় তোমাদের ল্যাবে মর্টারের বা সিমেন্টের কম্প্রেশন স্টেপ টেস্ট করছো ছোট ছোট টিউব বানাইয়া একটা মেশিনে দিছো তারপর হচ্ছে মেশিন থেকে একটা লোড নিছো লোড বা এরিয়া করে একটা স্ট্রেস পাইছো সেটাই হচ্ছে তার স্ট্রেন্থ পাইছো তো দেখি ব্রিকেটটা কিভাবে করা হয় ব্রিকেটটা একটু ডিফারেন্ট আছে তবে লোড দেওয়ার জিনিসটা সেম যে আমরা একটা মেশিনে ঢুকাবো সেখানে লোড দিব সর্বোচ্চ যে লোডে ভাঙবে সেই লোডটা রেকর্ড তো দেখি তার আগে আগে আমাকে স্যাম্পলটা একটু ঠিকঠাক করে নিতে হবে তো ক্রাশিং স্টেম টেস্ট হচ্ছে এক এক ইনস্টিটিউট এক একভাবে করতে পারে যেমন এস টি এম তাদের একটা কোড সি সিক্সটি সেভেন সেই কোড অনুসারে সেই কোডে বলা আছে যে ব্রিকের স্টেম কীভাবে বের করবা সেটা কম্প্রেসিভ স্টেম বা ক্রাশিং স্টেম কীভাবে বের করবা সেটা আর বিএস মানে হচ্ছে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড বাংলাদেশও আগের একটা অন্যান্য স্ট্যান্ডার্ড থেকে একটু মডিফাই করে বাংলাদেশের মতো করে একটু বানানো হয়েছে যেটাকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড বলি তো আমরা আগে প্রথমে দেখি এস টি এম অনুসারে কিভাবে হচ্ছে আমরা চেষ্টা করবো যাই নদী বিচারের বই থেকে দেখবো আমরা ওকে এগুলা আচ্ছা হ্যাঁ দেখো তো স্যাম্পল কয়টা নিতে হবে এগুলো তোমাদেরকে বলছিলাম যে দশ লাখ গ্রিক যদি হয় তাহলে তার ভিতর থেকে কয়টা স্যাম্পল নিতে হবে এগুলো তোমাদেরকে বলছি তো এখন কম্প্রেসিভ স্টেম টেস্ট করব ওই ব্রিক থেকে ধরো দশ লাখ ব্রিক আছে দশ লাখ ব্রিক থেকে কয়টা ব্রিক নিয়ে টেস্ট করতে হবে সেটা কিন্তু তোমাদের এখানে আগে বলা হয়েছে তো আমরা যে কয়টা ব্রিক চুজ করলাম চুজ করলাম প্রত্যেকটা ব্রিকের সাথে কি করব সেটা যদি বলি ব্রিকটাকে আমরা হচ্ছে অর্ধেক করে নেব অর্ধেক কিভাবে করব তার লেন্থ ওয়াইজ তাকে দুই ভাগ করবো একটা ব্রিক যদি দেখতে এরকম হয় তাহলে এইটা হচ্ছে তার দশ ইঞ্চি লেন্থ এই লেন্থ ওয়াইজ তাকে দুই অর্ধেক করে নিব যদি হাফ করে নেই লেন্থ ওয়াইজ তাহলে এই সার্ফেসটা কি স্মুথ থাকবে না অমসৃণ থাকবে যে সার্ফেসটা ভেঙে ফেলবো অমসৃণ থাকবে অমসৃণ থাকবে এখন আমি অমসৃণ সার্ফেস বরাবর যদি লোড দিই আমার তো কি করতে হবে মেশিনে বসাইয়া এটাকে লোড দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করতে হবে তো যখন মেশিন এটাকে লোড দেওয়ার চেষ্টা করবে যেহেতু এখানে অমসৃণ সার্ভেস এই কারণে লোডটা ঠিক মতো ট্রান্সফার হবে না তাহলে যে রেজাল্টটা দিবে সেটা আসলে একচুয়াল রেজাল্ট হবে না তো আমাকে এই সার্ভেসটাকে স্মুথ করে নিতে হবে কিভাবে আমি স্মুথ করব আমি এখানে মর্টার দিব মর্টার মর্টার যেভাবে বানাই সেভাবে মর্টার বানাই এখানে লেখা আছে স্পেসিফিকভাবে যে কয় ভাগ বালু কয় ভাগ সিলিং মিশিয়ে মর্টারটা বানাবো সেই মোটরটা এখানে দিয়ে এই সার্ভিসটা স্মুথ করে নিতে হবে যাতে করে লোকটা এই যে লোকটা দিবা সেটা যাবে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হতে পারে স্মুথ না হলে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউট হবে না আচ্ছা এখন মোটর দিলাম বাট মোটরটাকে একটু শক্ত হতে দিতে হবে শক্ত হওয়ার জন্য আটচল্লিশ ঘন্টা তাকে রেখে দিতে হবে মোটরটাকে শক্ত হওয়ার জন্য আটচল্লিশ ঘন্টা পরে তার উপরে আরও একটা লেয়ার দিতে হবে যে লেয়ারটা হবে অন্য একটা ম্যাটেরিয়ালের লেয়ার দিতে হবে যে লেয়ারটাকে আমরা বলি ক্যাপিং করা বলি ক্যাপ করানো বলি হ্যাঁ ক্যাপিং বলি তো ক্যাপিংটা কি কি হয়ে থাকে যদি একটু দেখি দেখো প্রথমে মোটর দিলাম আটচল্লিশ ঘন্টা ওই যে মোটরটাকে শক্ত দিয়ে দিলাম তারপর আমরা তাকে ক্যাপিং করব ক্যাপিংটা কি দ্বারা করা হয় ক্যাপিংটা হচ্ছে দুইটা ম্যাটেরিয়াল আছে একটা হচ্ছে জিপসাম ক্যাপিং আর একটা হচ্ছে সালফার ফিলার ক্যাপিং জিপসাম ক্যাপিংটা কি জিনিস যেটা যদি তোমাদের একটু ধীরে ধীরে দেখাই তাহলে সুবিধা হবে মনে হয় জিপসাম একটা ম্যাটেরিয়াল সেটাকে হচ্ছে প্রথমে একটু পানির সাথে মিক্স করে স্পেসিফিক কতটুকু পানি আছে পানির সাথে মিক্স টিক্স করে এগুলো মেনু মানে বইতে পাবা যে কতটুকু জিপসাম নিতে হবে বা কিভাবে পানির সাথে মিশিয়ে হবে কতটুকু পানির সাথে মিশিয়ে হবে মিক্সটা বানাইলাম বানানোর পরে এটা ধরে নাও এটা ধরে নাও একটা ব্রিক এটা অবশ্য কংক্রিটের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে বা ধরে নাও ব্রিকের ক্ষেত্রে সেম কাজটাই করা হয় কংক্রিটেও এটা হচ্ছে কংক্রিটের সিলিন্ডার তোমরা কংক্রিটের কিউব বানাই টেস্ট করছো কম্পিউটার সিলিন্ডার বানিয়েও টেস্ট করবা একদম লাস্টের দিকে বা হয়তো মিডের পরেই শুরু হওয়ার কথা 
তো এটাকে বলে সিলিন্ডার টেস্ট অফ কমপ্লিট তো তোমরা কি হিসাবে করছো মোটরের ক্ষেত্রে করছো তো ধরে নাও এটা প্রসেস আর মোটর ব্লক হ্যাঁ মোটর ব্লক করছো সিলিন্ডারটা করবা কিছুদিন পরে কমপ্লিট লাগিয়ে করবা স্যার নয় নাম্বার এক্সপেরিমেন্টে হ্যাঁ হ্যাঁ করবা হ্যাঁ তো সেখানে দেখবা যে ক্যাপিং আবার কথা আসছে তো ক্যাপিংটা এখন শিখে রাখলে তাহলে বেটার হবে তো এটা ব্রিকের ক্ষেত্রে কি করা হয় একই জিনিস করা হয় ধরে নাও এটা একটা ব্রিক তার উপরে যে লেয়ারটা অমসৃত সেই লেয়ারটাই তুমি এরকম একটা জিপশামের যে জিনিসটা বানাইলা পেস্ট সেই পেস্টটাকে দিবা তার আগে তোমার যদি এখানে কোনো দেখো এখানে একটা কাগজ আছে কাগজে লেখা থাকে বিভিন্ন জিনিস যেমন ধরো তুমি থিসিসের কাজ করবা তাহলে তোমাকে নিশ্চয়ই একটা বা দুইটা স্পেসিমেন্ট টেস্ট করতে হবে তোমাকে অনেক স্পেসিমেন্ট টেস্ট করতে হবে তখন তুমি ঘুলাই ফেলবা যে কোন স্পেসিমেনে কত রেজাল্ট আসছিল সেই কারণে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা এখানে একটা লেভেলিং করে থাকি তোমরা দেখবা মোটর গুলো যখন টেস্ট করছো সাত দিনে একটা ভাঙছো আঠাইশ দিনে একটা ভাঙছো ওখানে কিন্তু তোমরা মার্কার দিয়ে লেভেলিং করছো তো এখানেও লেভেলিং করা যায় তো লেভেলিংটার উপরে হচ্ছে ক্যাপিং করা হয় দেখি ক্যাপিংটা কীভাবে করতেছে দিল দেওয়ার পরে দেখো হচ্ছে এরপরে দেখো একটা মেটাল বা একটা একটা মেটাল হতে পারে অথবা টাস হতে পারে मेशिने तुम्हारे একটা মেশিনে নেওয়া হয় আমাদের কন্ট্রোল ল্যাব একটা মেশিন আছে সেই মেশিনে আমরা স্পেসিমেন্টটাকে ঢোকাই এরপরে ক্যাপিং যে পার্টটা আছে যে পার্টটা বরাবর লোড আসবে সেই বরাবরই কিন্তু ক্যাপিং দিতে হবে এই যে দেখো যেখানে লোড দিছি সেখানেই কিন্তু আমি ক্যাপিং দিছি তো এখানে লোড আসতে আছে এদিক বরাবর লোড আসতে আছে এদিক বরাবর এবং লোড আসতে আছে এদিক বরাবর যদি এভাবে চাপ দেই তাহলে এই বরাবর হচ্ছে আমি ক্যাপিং করব আর একটা যদি বলি যে বিয়ারিং সারফেস বিয়ারিং সারফেস মানে কি লোড যে সারফেসটা বিয়ার করতেছে যেমন এই সারফেসটা লোড বিয়ার করতেছে তাহলে এটাকে আমরা বলি লোড বিয়ারিং সারফেস তো এখানেও সারফেস আছে এগুলো সারফেস বাট এদিকে কিন্তু আমি কোনো লোড দিচ্ছি না তাহলে এটাকে লোড বিয়ারিং সারফেস বলে না তাহলে ক্যাপিংটা কোথায় করবা লোড বিয়ারিং সারফেস সেটাকে তুমি ক্যাপিং করবা তাহলে এখানে ক্যাপিং করবা চাইলে এখানেও করতে পারো যদি এটা অমসৃণ হয়ে থাকে যদি মসৃণ হয় দরকার পড়ে না তাহলে করার দরকার নেই সেটা ওকে তাহলে আমি এটাকে এখন লোড দিলাম লোড দিতে থাকলাম দিতে থাকলাম দিতে থাকলাম ধরো এটা একটা বিড়ি হ্যাঁ লোড দিতে থাকলাম একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ে গিয়ে একটা লোডে গিয়ে সে ভেঙে যাবে যে ভেঙে গেল ওকে তারপরে হচ্ছে তুমি এটাকে ক্রাট প্যাটার্ন দেখলা যেটা কিভাবে ভাঙছে ভেলুর প্যাটার্নটা তোমরা দেখলাম তারপরে সেটাকে নোট ডাউন করে রাখলা হ্যাঁ এবং হচ্ছে দেখো এখন ক্যাপিংটা আস্ত অবস্থায় আসে ক্যাপিংটা যদি খুলে ফেলে তাহলে তুমি দেখতে পাবা যে এখানে যে লেভেলিংটা একটু আগে করছিল সেই লেভেলিংটা অক্ষত অবস্থায় আছে এটা একটা সুবিধা ক্যাপিং করার যে লেভেলিংটা অক্ষত অবস্থায় থাকে এই বরাবর কোনো সমস্যা হয় না তাহলে পরবর্তীতে তোমার আইডেন্টিফাই করতে সুবিধা হবে যে এই যে স্পেসিমেন্টটা আছে স্পেসিফিকভাবে সেটা কোন স্পেসিমেন্ট ছিল তার রেজাল্ট কত কত স্ট্রেন্থ আসছে সে কিভাবে ভাঙছে এগুলো হচ্ছে তুমি করতে পারবে তো এটা যদি হয়ে যায় তাহলে এই ক্যাপিংটা তুমি জিপসাম ক্যাপিংও করতে পারো অথবা সালফার ফিলার ক্যাপিংও করতে পারো সেখানে সালফার হয়তো ইউজ করবে কীরকম ইউজ করবে সেটা এখানে ডিটেলে লেখা আছে মোটামুটি কতটুকু মেয়ে হতে হবে এই জিনিসগুলো ওকে তো ক্যাপিং করা হয়ে গেল ক্যাপিং করা যদি হয়ে যায় তারপরে আমি লোড দিলাম ওকে এবার ব্রিকের ক্ষেত্রে যদি আবার একটু ফেরত আসি সর্বোচ্চ যে লোড পেলাম সেই লোডটা এখানে রাখলাম পি যে লোড এসে ভাঙলো আর ভাগ দিব এরিয়া দ্বারা কোন এরিয়া দ্বারা কি কেউ কি বলতে পারবা কোন এরিয়া দ্বারা ভাগ দেওয়া উচিত তোমরা মেকানিক্সে পড়তেছো মনে হয় এটা এরিয়াতে লোড পড়লো ওটাতে হ্যাঁ লোড এর পারপেন্ডিকুলার এরিয়াতে হ্যাঁ লোড এর পারপেন্ডিকুলার এরিয়াতে এটা হচ্ছে আর একটু ভালো आंसर যে এরিয়াতে লোড দিচ্ছো সেটাও একই কথা কিন্তু আমি ধরে এভাবে লোড দিছিলাম তাহলে আমার হবে হচ্ছে ব্রিকের এই এরিয়াটা मटर क्षेत्र अवश्य करसिधा एरिया द्वारा भाग दीब एरिया एखे एरिया ना एक ही एरिया पा एक उन्नीस बीस पा तो तुम्हें कि करते एवारेज एरिया तुम्हारा लैबे पड़े थके एवारेज एरिया तुम्हारा तीन चार्टे एवारेज एरिया तुम्हारा भाग दीब 
এখন আমার মেশিনটা তো তুমি দেখছিলে হচ্ছে এভাবে এভাবে লোক দিচ্ছি মেশিন তাহলে ব্রিকটাকে আসলে অর্ধেক যে ব্রিক নিছিলাম এখান থেকে ভাগ করে অর্ধেক ব্রিক নেওয়ার পরে ব্রিকটাকে কি করা উচিত নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে এভাবে বসানো উচিত নাকি তাহলে ঠিক আছে না এভাবে তো মেশিনটা লোক দিচ্ছে না মেশিনটা লোক দিচ্ছে খারাখারি ভাবে তাহলে তুমি কি করতে পারো স্পেসিমানটাকে নাইনটি ডিগ্রি রোটেট করে এভাবে লোক দিতে পারো এটা গেল অর্ধেক ব্রিকের কথা এখন ধরো যে মেশিনটা ধরো এই মেশিনটা দিয়া তুমি লোক দিচ্ছ এই মেশিনটার ক্যাপাসিটি এই ব্রিক যা নিতে পারে তার চেয়ে কম তাহলে কি ব্রিকটা ভাঙবে না ভাঙবে না যদি এমন কোন সিচুয়েশন আসে ধরো এমন একটা সিচুয়েশন আসলো যেখানে তোমার কাছে যে মেশিনটা আছে মেশিনটা দ্বারা ধরো এই ব্রিক নিতে পারে দুইশো লোক আর মেশিন সর্বোচ্চ বিশ লোক ধরো আর মেশিন সর্বোচ্চ নিতে পারে দিতে পারে ধরো দশ লোক তাহলে কি এই মেশিনটা ইউজ করা যাবে এখন তুমি মেশিন চেঞ্জ করতে গেলে তো খরচের একটা ব্যাপার আছে সেক্ষেত্রে কি করতে পারো সেক্ষেত্রে তুমি ব্রিকটাকে আর একটু ছোট করে নিতে পারো তাহলে ব্রিকটাকে কি যদি আমি আর একটু ছোট করি তার মানে অনফোর্থ করি হ্যাঁ অনফোর্থ ব্রিক নিয়ে এখানে বসাই তখন হয়তো সে একটা রেজাল্ট দিতে পারবে তাহলে এটা কখন করবে এই সিচুয়েশনটা নর্মালি আমরা কি করব হাফ নিব দেখো এখানে লেখা আছে দেখো নর্মালি আমরা অন হাফ নিব বা যদি মেশিন ক্যাপাসিটি এক্সিড করে যায় তাহলে আমি কি করব অন কোয়ার্টার নিব অন কোয়ার্টার নিয়ে বাকি কাজ সেম তার কোনো কোশ্চেন আছে এখানে স্যার যদি ওয়ান কোয়ার্টার নেই তখন কি স্যার কোনো কারণে ধরেন স্যার এটা পুরোটা 20 লোড নিতে পারতো তখন কি স্যার পাঁচ লোড নিতে পারবে এরকম কিছু তখন আসলে লোড मन करोडा तुम कि दीबा कत हारे लोड दीबा कत स्पीड लोडा दीबा निर्दिष्ट स्पीडे दीते जमन एखे लेखा भाव लोडा के दीबा जाते मिनिटर मध्य स्पेसिमेंटा भेजे जाए তো তুমি হয়তো আগে যে স্পেসিমেন মেশিনটা আছে সেটা দিয়ে তুমি এক থেকে দুই মিনিটে হয়তো ভাঙতে পারতো না এই কারণে ছোট একটা স্পেসিমেন দিলা যার কারণে সে তোমার ভাঙতে সুবিধা হইলো এক থেকে দুই মিনিটের মধ্যে তুমি যদি এক মিনিটের চেয়ে কম সময় ভেঙে ফেলো এমন স্পিডে লোড দিলা যে এক মিনিটের চেয়ে কম সময় ভেঙে ফেলা তাহলে হবে না আবার তুমি এমন আস্তে আস্তে লোড দিলা যে দুই পাঁচ মিনিট লাগলো ভাঙতে তাহলে চলবে না সেই রেজাল্ট নেওয়া যাবে না এখন একটা কথা যে হলুদ অন কোয়ার্টার নিলাম আর একটা হাফ নিলাম একই ব্রিকের হাফ নিয়ে টেস্ট করলাম আর একই ব্রিকের অন কোয়ার্টার নিয়ে টেস্ট করলাম রেজাল্ট কি আলাদা হওয়ার কথা স্যার আলাদা তো হওয়ার কথা না রেজাল্ট আলাদা হবে না আসলে কারণ এরিয়াটাও তো তখন কমে যাবে তুমি কি করো দেখো এখানে কি করতেছো লোড বাই এরিয়া স্ট্রেস বের করতেছো তো তুমি যদি অন অন হাফ নিয়ে ফেলো তাহলে কি করবে এরিয়াটা কমে যাবে না জি স্যার তাহলে কি হবে এই রেজাল্টটা কি আবার সেম হয়ে যাবে না सबगुलिसम मोस्टिंग छा छोड़ 
পরেরটা নাকি তিনটা স্যার বাম পাশে এটা এরিয়া কম এইটার এরিয়াটা কম তাই না ডাবল টিক দাও যেটা তাহলে তুমি তো এখন লোড দিবা কি এই বরাবর লোড তাহলে কথাটা বুঝছো যে লোডটা কোন বরাবর দিবা এরিয়াটা জি বরাবর কম বুঝছো বাউন্ড কিছু বলবা আচ্ছা কার কোনো क्वेश्चन আছে ওকে এবার দেখি আমরা হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে এটা কিভাবে করে এই যে ক্রাশিং স্ট্যান্ড বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কিভাবে করে এখানে হচ্ছে এবার 12টা ব্রিক নিব 12টা ব্রিক নিয়ে তাকে অর্ধেক করব অর্ধেক করে তারপর হচ্ছে তার ক্রাশিং স্ট্যান্ড টেস্ট করব কিভাবে আগের জিনিসের মতই तुम्हारे चार्टुसारे देखो मात्र दस हजार मध्य पांच दस हजार दस हजार मध्य हम पांच हजार ना पैंतीस हजार अनुसारे হ্যাঁ বলো 47 স্যার 100টা যেহেতু 10টা করে হবে প্রতি 10000 এ না 100টা না এই যে দেখো এখানে লেখা আছে 30টা নেব 50000 এর জন্য কাটা নিবা 15টা 15টা তো তুমি কি করতে পারো যে তোমার 50000 এর জন্য 15টা নিলা পরে 50000 এর জন্য 15টা নিলা সেভাবে লর্ড যদি ছোট হয় সে ক্ষেত্রে 5টা ওকে আর এসটিএম অনুসারে কিন্তু আলাদা এসটিএম অনুসারে 10 লাখের নিচে যতই হোক সবগুলোর জন্য কিন্তু 10টা प्रथम दस टाइम जोड़ा बन তাহলে এরকম এক জোড়া বানাইলাম এরকম কয়টা জোড়া বানাবো পাঁচটা পাঁচ জোড়া বানাবো ওকে আর এখানে পাঁচটা বানাবো এখন লাল যে জোড়া লাল যে পাঁচটা আছে সেই পাঁচটা আমি কোনো টেস্ট করব না এই পাঁচটা আমি কোনো টেস্ট করব না টেস্ট করব এই যে হলুদ পাঁচটা আছে হলুদ পাঁচটাকে আমি টেস্ট করব तुम जो प्रत्येक पत्रे ना रेखे पूरा पत्र रखते चाओ पूरा पास 
ক্লিনচে রাখতে হবে মিনিমাম ঢাকা জায়গাটা দেখা আছে ওকে আচ্ছা তাহলে 7 দিন রাখার পরে পানিতে সে শোষণ করল 7 দিন পানি রাখা অবস্থায় রাখলাম এবার পানিতে শোষণ করলো ড্রাই হলো 7 দিন পরে দেখব যে এই বিড়িটা এর গায়ে কিছু কিছু সাদা সাদা দাগ পড়তেছে সব সব দাগ পড়তেছে প্রত্যেকটা বিড়ি কি কিছু কিছু থাকবে এই বিড়িটা কি সাদা সাদা কোনো দাগ পড়বে যেহেতু এটা পানির মধ্যে ভিজাই নেই না স্যার তাহলে এটা পড়বে না দাগ তাই না ওকে এখন আমি কি করব এই যে যেটা হলুদটা এবং এই যে লালটা যে জোড়া দুইটা ছিল সেই জোড়া দুইটাকে পাশাপাশি রাখবো এই দুইটাকে পাশাপাশি রাখবো একটা জায়গায় পাশাপাশি রাখলাম রেখে একটা নির্দিষ্ট ডিসটেন্স দূর থেকে দেখব ধরো 10 ফিট ডিসটেন্স দূর থেকে দাঁড়াইয়া একজন নরমাল ভিশন আছে এরকম লোককে দায়িত্ব দিব দেখা যার নরমাল ভিশন আছে তার চোখে সমস্যা নাই সে দেখতে ভালো পায় এরকম 10 ফিট ডিসটেন্স দূর থেকে তাকাবো টাকা বেশি এই দুইটা বিড়ি কি একসাথে তাকাবো পাশাপাশি দেখব তাহলে সে পার্থক্য বুঝতে পারবে যে আগে কি অবস্থায় ছিল এখন কি অবস্থায় আছে এখন তাকানোর পরে সে যদি দেখে যে এই দুইটা একসাথে তাকানোর পরে সে যদি দেখে নির্দিষ্ট আলোতে তাকাইতে হবে নির্দিষ্ট আলো মানে কি ধরো ধরো একটা তুমি দুইটা লাইট জ্বালাইলা তাহলে একরকম আলো পড়বে তুমি যদি একটা লাইট জ্বালাও তাহলে একরকম আলো পড়বে তাহলে নির্দিষ্ট আলোতে তাকাইতে হবে নির্দিষ্ট দূরত্বে থাকাই তাকাইতে হবে একজন ব্যক্তিকে যার নর্মাল ভিশন আছে সে যদি তাকানোর পরে দেখতে পায় যে এখানে সুচ্ছতা আছে তার মানে সে রেজাল্ট লিখবে এইটা যদি সব সব দাগ আছে সেটা যদি দেখতে পায় তার মানে সে রেজাল্ট লিখবে যে হয়েছে তার মানে লবণ আছে আর সে যদি দশ ফিট ডিস্টেন্স দূরত্বে নির্দিষ্ট আলোতে তাকাইয়ে সে যদি দেখে যে কোনো আহ ই নাই লবণ নাই তখন সে এটাকে বলবে যে বা কোনো সাদা সাদা সব সব দাগ নাই সেক্ষেত্রে সে রেজাল্টটা লিখবে নট অ্যাফ্লোরেসেন্স নির্দিষ্ট আলোটা কত এখানে আলোটাও লেখা আছে দেখো পঞ্চাশটা ফুট ক্যান্ডেল যে আলো দেয় অথবা এত লুমেন পার মিটার স্কোয়ার যে আলো সেই আলোতে রাখতে হবে দশ ফিট ডিস্টেন্স দূরে রাখতে হবে ওকে তাহলে এভাবে জোড়ায় জোড়া টেস্ট করতে হবে ঠিক আছে এই জোড়াটা একবার দেখবে এই জোড়াটা একবার দেখবে এই জোড়াটা একবার দেখবে এই জোড়াটা একবার দেখবে এভাবে করে সে যদি দেখে যে সে যদি সাদা সব সব তার দেখতে পায় তার মানে আর যদি না দেখতে পায় তার মানে নট এফিউসেস্ট আচ্ছা বলো এইভাবে যেটা দেখলো আচ্ছা তার আগে একটু ছবিটা যদি তোমাদেরকে দেখাই যে সাদা সব সব একটা দেখতে আসলে কিরকম হয় এই যে দেখো যে সার্ফেসটা ভিজাইছিলাম সেই সার্ফেসটা উল্টানোর পরে দেখতে এরকম মনে হচ্ছে এখানে সাদা সাদা সব সব দাগ করতেছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আছে যেটা কম সাদা সাদা দাগ তার মানে সেটা কম লবণ আছে আচ্ছা এখন যে টেস্টটা বললাম যে প্রসিডিউর বললাম সেখানে কি সেই টেস্ট যদি করে তোমরা কি বলতে পারবা স্পেসিফিক ভাবে যে এই ব্যাচটাই কত লবণ আছে কত পার্সেন্ট লবণ আছে সেটা কি বের করতে পারবা বা সেটা কি এই টেস্ট দ্বারা বলা সম্ভব কি মনে হয় তোমাদের না স্যার কত পার্সেন্ট আছে এটা তো বলা সম্ভব না এটা এখানে শুধু বলা সম্ভব কি যে লবণ আছে নাকি নাই তাই তো কিন্তু স্পেসিফিক ভাবে কোয়ান্টিটি বলা সম্ভব না নাকি কোয়ান্টিটি যেহেতু বলা সম্ভব না এইজন্য এই টেস্টটা কি নন কোয়ান্টিটি এটা দ্বারা কিন্তু কোনো ভ্যালু পাবা না জাস্ট দুইটা রেজাল্ট পাবা নট অ্যাফ্লুরেসেন্স অথবা এটা গেল এসটিএম অনুসারে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কি হবে করবা সেটা যদি দেখি বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে ওকে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে কি হবে করবা সেটা দেখি এখানে তোমার এবার আর জোড়ায় জোড়ায় নিবা না এবার डायरेक्टली পাঁচটা ব্রিক নিবা আগের বার 10টা ব্রিক নিয়ে জোড়ায় জোড়ায় নিছে এবার আর সেরকম না এবার বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে পাঁচটা ব্রিক নিবা পাঁচটা ব্রিক নিয়ে পাঁচটা ব্রিক নিয়ে তাকে হচ্ছে পাঁচটা ব্রিকে একটা পাঁচটা ব্রিকে একটা পাত্রের মধ্যে রাখবা তাদের ভিতরে 2 ইঞ্চি গ্যাপ রাখবা মিনিমাম এবং 1 ইঞ্চি পানি দ্বারা ফিল আপ করবা এরকম করে কতদিন রাখবা কিছুদিন রাখবা কিছুদিন পরে যখন দেখবা যে পানি যে শোষণ করে ফেলছে তখন আরেকবার পানি দিবা এখানে কিন্তু দুইবার পানি দেওয়া হলো এসটিএম এ কিন্তু একবার পানি দিছে এবং 7 দিন রাখছে এখানে সেটা না এখানে একবার পানি দিছে পানিটা ফুললি শোষণ করার পরে আরো একবার পানি দিছে তারপরে তারা 
টেস্ট করব দেখি কি টেস্ট করে তাহলে দুইবার পানি দিল পানি দেওয়ার পরে সেটাকে শুকনো হতে দিল দেওয়ার পরে সে টেস্ট করবে কিভাবে টেস্ট করবে ছবিটা দেখতে সে এরকমই হবে ছবিটা দেখতে এখন আমি যদি তোমাদেরকে বলি এইখানে যতগুলো দেখা যাচ্ছে এই তিনটার ভিতরে কোনটা সবচেয়ে সাদা সাদা দাগ কম আছে এই তিনটার ভিতরে कमार তাহলে তুমি লেখবা যে অ্যাফ্লোরেসেন্স আছে কি স্লাইড অ্যাফ্লোরেসেন্স আছে যদি তুমি দেখো যে 50% এর চেয়ে কম তার মানে 10 থেকে 40% এরকম যদি দেখো এরিয়া কভার হইছে তাহলে তুমি বলবা মডারেট যদি তুমি দেখো যে 50% এর চেয়ে বেশি এরিয়া কভার হইছে তাহলে দেখবা তুমি তাকে বলবা হেভি আর এখানেও বলছে পরেরটা যেটা এটাও বলছে যে 50% এর চেয়ে বেশি যদি হয় এটাকেও বলছে সিরিয়াস তাহলে এটাও 50% এর চেয়ে বেশি এটাও পার্সেন্ট এর চেয়ে বেশি তাহলে পার্থক্য কি এই দুইটার ভিতরে পার্থক্য হচ্ছে যে এইটার ভিতরে গুড়া গুড়া দেখতে পাবা আর এইটার ভিতরে দাগ দেখতে পাবা বাট কোনো গুড়া থাকবে না আন একম্পানি মানে কোনো গুড়া থাকবে না এইটার ভিতরে দেখবা লবণের গুড়া গুড়া হয়ে গেছে ছবিটা যদি দেখো এই ছবিটা দেখে মনে হচ্ছে কি একটু গুড়া গুড়া মনে হচ্ছে না হয়তো ধারে গিয়ে দেখলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবে দেখবা যে এখানে গুড়ো গুড়ো হয়েছে লবণের গুড়ো গুড়ো মনে হচ্ছে আর এটা যা সাদা দাগ এখানে চলটার মতো উঠতেছে বা সারফেসটা উঠে উঠে যাচ্ছে চামড়াটা উঠে উঠে যাচ্ছে এরকম যদি ভাব থাকে সেটা হচ্ছে কোনটা সিরিয়াস তাহলে বুঝতে পারছো যে নীল স্লাইড মডারেট হেভি এবং সিরিয়াস বাংলা সিস্টেমের অনুসারে পাঁচ ধরনের রেজাল্ট হতে পারে কখন কোনটা বলবা সেটা এখানে লেখা আছে কার কোনো কোশ্চেন আছে এখানে अच्छा छोटे फिल्डे দেখতে পারো যে ভালো না খারাপ তাহলে তো তুমি ফিল্ডে বসে ডিসিশনটা দিতে পারবে তো ফিল্ডে আমি টেস্টটা কিভাবে করব লাভে নিয়ে যাওয়া সারা যে ফিল্ডে টেস্ট করে কি হয় বুঝবে যে ভালো না খারাপ কিভাবে করব সেটা হচ্ছে প্রথম টেস্ট হচ্ছে সারফেস টেস্ট সারফেসটা তার হতে হবে একটা ব্রিকের কি স্মুথ বা স্মুথ না বা সারফেসটা এব্র থেকে হওয়া যাবে নাকি বা সারফেসটা আকা বাকা হওয়া যাবে নাকি বা रेक्टिंग 
হলুদ কালার হলে চলবে না স্যার লাল হতে হবে তার মানে হ্যাঁ লাল সে কালার হতে হবে আর সাইজ স্ট্যান্ডার্ড অনুসারে হতে হবে মানে বাংলাদেশের যে 9.5 ইঞ্চি 4.5 ইঞ্চি 1.5 ইঞ্চি এরকম যে সাইজ স্পেসিফিক সেই সাইজ হতে হবে তুমি যদি টেপ দিয়ে ফিল্ডে নেপে দেখো যে সাইজ ঠিক আছে কালার ঠিক আছে সারফেস ঠিক আছে শেপও তার ঠিক আছে তার মানে কি যে ব্রিকটা ভালো আচ্ছা এবার যদি চিন্তা করো যে স্ট্রেনটা কিভাবে মেজার করা যায় ব্রিকের স্ট্রেন ভালো না খারাপ এটা আমি মেজার করতে পারি তাকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতা থেকে ফেলে দিব ধরো কত উচ্চতা থেকে ফেলে দিব বইয়ে হয়তো বলা আছে কত 3 থেকে 4 ফিট মজনের কত বই থেকে দেখে নিও হ্যাঁ এখানে লেখা আছে দেখো 4 ফিট 4 থেকে 5 ফিট উচ্চতা থেকে ফেলে দিব ফ্রি ফল করাব তার মানে কি ঢাকা দিয়ে ফেলবো না ফ্রি ফল গ্রাভিটির টানে সে নিজে থেকে পড়বে কিভাবে ফলাবো সেটা যদি দেখো দুইটা ব্রিক একসাথে নিয়ে এরকম টি এর মতো একটা আকারে বানাবো দুইটা ব্রিক হাতে নিয়ে টি এর মতো এভাবে বানাবো তারপরে জাস্ট ফেলে দিব কোনো জোর খাটাবো না ফ্রি ফল গ্রাভিটির টানে সে পড়ে যাবে একটা ফ্ল্যাট সারফেসে ফেলে দিতে হবে হুম নিশ্চয়ই তুমি যদি একটা ব্রিককে টেস্ট করলা কাদা মাটিতে আর একটা ব্রিককে টেস্ট করলা একটা ফ্ল্যাট সারফেসে তাহলে তো রেজাল্ট ঠিক মতো আসবে না তোমাকে সবগুলা ব্রিককে মোটামুটি একটা সলিড সারফেসে ফেলে দিতে হবে 4 থেকে 5 ফিট উচ্চতা থেকে এই রকম টি শেপ করে টি শেপ করে যদি ফেলে দেওয়ার পরে দেখা গেল যে দুইটা ব্রিকের একটাও ভাঙে না তাহলে কি ভালো না খারাপ তার স্ট্রেন কি ভালো না খারাপ ভালো ভালো আর যদি দুইটা ব্রিকের যে কোনো একটা ব্রিক ভেঙে যায় তার মানে স্ট্রেন কি খারাপ খারাপ তাহলে এভাবে করে মোটামুটি একটা আমি আইডিয়া করতে পারবো যে আমার ব্রিকের ফিল্ডে কি আমি হয়তো স্পেসিফিক ভাবে আগে যেমন ল্যাবে গিয়ে টেস্ট করতে হইতো কি যে একদম হচ্ছে মেশিনে বসাইতে হবে কেপিং করতে হবে তারপর টেস্ট করতে হবে এখানে সেটা না মোটামুটি তোমাকে কোনো ভ্যালু দিবে না বাট একটা আন্দাজ করতে পারবা ব্রিকটা ভালো না খারাপ আচ্ছা এটা হচ্ছে তোমার গেল স্টেম টেস্ট বাই ফ্রি ফল এখন তুমি ব্রিকের যদি হার্ডনেস টেস্ট করতে চাও তাহলে কি করবে ব্রিকের গায়ে নক দ্বারা আঁচর কাটবা যদি তোমার নকের আঁচরের দাগটা ব্রিকের সারফেসে লেগে থাকে তাহলে ব্রিকটা ভালো না খারাপ কি মনে হয় যদি আঁচরটা দেখা যায় খারাপ আর যদি না আঁচর পড়ে তার মানে কি ব্রিকটা ভালো সেই ব্রিকটাই তুমি কিনবা আর তুমি যদি ব্রিককে ভালো ব্রিক আর একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাকে আওয়াজ দিলে তাকে যদি একটা হ্যামার দ্বারা আঘাত করা হয় তাহলে একটা মেটালের মতো আওয়াজ হবে যদি তোমার কাছে হ্যামার अवेलेबल না থাকে সে ক্ষেত্রে তুমি দুইটা ব্রিক একসাথে নিয়ে টাক দিয়ে দেখতে পারো আওয়াজটা কি রকম হয় আওয়াজটা যদি ভোতালো হয় তার মানে ভালো না আর আওয়াজটা যদি মেটালিক আওয়াজ হয় তার মানে ব্রিকটা ভালো তাহলে এই জিনিসগুলো হচ্ছে ফিল্ডে তুমি টেস্ট করে বুঝতে পারবে একটা ব্রিক ভালো নাকি খারাপ কার কোনো क्वेश्चन আছে আচ্ছা কারো কোনো क्वेश्चन না থাকলে অ্যাটেন্ডেন্স কারো দাও বাকি আছে স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম কার অ্যাটেন্ডেন্স দাও বাকি আছে স্যার কার অ্যাটেন্ডেন্স চলে গিয়েছিল স্যার কাইন্ডলি স্যার একটু লিংকটা দেওয়া যাবে আবার আচ্ছা যাদের অ্যাটেন্ডেন্স দাও বাকি আছে তারা থাকে বাকি সবাই চলে যেতে পারে ওকে আল্লাহ হাফেজ